ኤፌሶን መልእክት ምዕራፍ 1 ስናነባለን በእግዚአብሔር ፈቃድ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ የሆነ ጳውሎስ በኤፌሶን ላሉት ቅዱሳን በክርስቶስ ኢየሱስም ላሉት ምእመናን ከእግዚአብሔር ካባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለናንተ ይሁን በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ ዓለም ሳይፈጠር በፊቱ ቅዱሳንና ነውር የሌለን በፍቅር እንሆን ዘንድ በክርስቶስ መረጠን በበጎ ፈቃዱ እንደወደደ በኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ለእርሱ ልጆች ለነሆን አስቀድሞ ወሰነን በውድ ልጅም እንዲያው የሰጠን የጸጋው ክብር ይመሰገን ዘንድ ይሄን አደረገ በውድ ልጅም እንደ ጸጋው ባለጠግነት መጠን በደሙ የተደረገ በዛነታችንን አገኘን እርሱም የበደላችን ስርየት ጸጋውንም በጥበብና በአምሮ ሁሉ አበዛልን በክርስቶስ ለማድረግ እንደወደደ እንዳሳቡ የፈቃዱ ሚስጥር አስተውቆናልና በዘመን ፍጻሜ ይደረግ ዘንድ ያለው ሐሳቡም በሰማይና በምድር ያለውን ሁሉ በክርስቶስ ለመጠቅለል ነው እንደ ፈቃዱ ምክር ሁሉን የሚሰራ እንደርሱ ሐሳብ አስቀድመን የተወሰነን በክርስቶስ ደግሞ ርስትን ተቀበለን ይኸውም በክርስቶስ አስቀድመን ተስፋ ያደረገን እኛ ለክብሩ ምስጋና ነው ዘንድ ነው እናንተም ደግሞ የእውነትን ቃል ይሆም የመዳናችሁን ወንጌል ሰምታችሁ ደግሞ በክርስቶስ አመናችሁ በተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ እርሱም የርስታችን ማያጃ ነው ለእግዚአብሔር ያለውን ሁሉ ስኪዋጅ ድረስ ይህም ለክብሩ ምስጋና ይሆናል ስለዚህ እኔ ደግሞ በእናንተ ዘንድ ስለሚሆን በጌታ በኢየሱስ ስለማመንና ለቅዱሳን ሁሉ ስለሚሆን መውደር ሰምቼ ስለእናንተ ያመሰገንኩ ስለጸሊ ስለእናንተ ማሳሰብን አልተው የክብራ አባት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እርሱን በማወቅ የጥበብና የመገለጥን መንፈስ እንዲሰጣችሁ ለምን አለው ይህም የልባችሁ አይኖች ሲበሩ የመጥራቱ ተስፋ ምን እንዲሆን በቅዱሳን ዘንድ ያለው የርስት ባለጠግነት ምን እንዲሆን ለምን አመን ከሁሉ የሚበልጥ ያህሉ ታላቅነት ምን እንዲሆን ታውቁ ዘንድ ነው ክርስቶስንም ከሞታን ሲያስነሳው ካለቅነትና ከስልጣንም ከኃይልም ከጌትነቱም ሁሉ በላይና በዚህ ዓለም ብቻ ሳይሆን ነገር ግን ሊመጣ ባለው ዓለም ደግሞ ከሚጠራው ስም ሁሉ በላይ በሰማያዊ ስፍራ በቀኙ ሲያስቀምጠው በክርስቶስ ባደረገው ስራ ይብርታቱ ጉልበት ይታያል ሁሉንም ከግሩበታች አስገዛለት ከሁሉም በላይ ራስ እንዲሆን ለቤተክርስቲያን ሰጠው እርሷም አካሉና ሁሉም በሁሉ የሚሞላ የርሱ ሙላት ናት ይሄንን የኤፌሶንን መልእክት ለማጥናትና እንደሚገባ ለመረዳት እንድንችል ታሪካዊ ዳራውን ወደ ኋላ የሆነ ነገሩ የተጀመረበትና የሆነውን ነገር ማጥናት በጣም አስፈላጊ ነገር ስለሆነ ያንን የኋላ ታሪኩን መከለስ አስፈላጊ ነገር ነው ያንን ነገር እንቀጥላለን ማለት ነው ኤፌሶን ከተማ ዛሬ ቱርክ በላ በመትታወቀው አገር ነው ያለው ወደ ቱርክ የሄዳችሁ ወገኖቼ ያያችሁት የማይት ድል ያገኛችሁ ይመስለኛል ስለዚህ ቱርክ ሄዶ ኤፌሶን ላይ ያስተ ፓስተር ዳዊት ሌላስ በጉባኤችን ፓስተር ዳዊት ብቻ ነው አንድ መስከራለኝ እግዚአብሔር ይመስከን ስለዚህ ሌሎች አሉ ሄዶ ያዩ ሰዎች አሉ እና ቱርክ ውስጥ ነው ያለችው ኤፌሶን እና ኤፌሶን ዛሬ እንደምትዋያ ሳይሆን በዛን ጊዜ ከነበሩት በአለም ውስጥ ከነበሩት ከተሞች ውስጥ አራተኛ ትልቅ ሷ ነበረች አራተኛ ትልቅ ከተማ ሷ ነበረች ምክንያቱም የወደብ ከተማ ስለነበረች ብዙ ንግድ የሚተላለፍባትና የሚከናወንባት ስለነበረች ብዙ ህዝብ ነበረባት 500 ሺህ የሚደርሱ ሰዎች በዚያን ዘመን እንደነበረ ይገመታል አርኪኦሎጂስቶች እንደሚናገሩት ማለት ነው ይሄ የንግድ ስራው ብቻ ሳይሆን ግሪኮችም ሲገዟት በኋላ ደግሞ ሮማውያንም ሲመጡ እዚያ ለነበረው የሲያ ክፍል እንደ ዋና ከተማ ስለሚጠቀሙባት ትኩረት ፖለቲካሊም ትኩረት ያለባት ከተማ ስለነበረች ብዙ ህዝብና ብዙ መሪዎች ይፈራረቁባን ነበር ወደ 25000 ሰዎች መቀመጫ ያለበት ትልቅ ስታዲየም ነበራቸው በዚያ ዘመን እና ትልቅ ነገር ትልቅ ከተማ ነው ብዙ ፋሲሊቲ የነበረበት ከተማ ነው ኤፌሶንን ከተማውን ማወቅ ይገባናል በኋላ ኤፌሶንን ጳውሎስን አጋሮቹን መልክቱን ድብዳቤውን سنመለከት እንዲያያዝልን ትንሽ ዮሐላ ታሪኩን ማየት የሚያስፈልገ ለዛ ነው ኤፌሶን በትልክ ከተማ መሆኑዋ ብቻ ሳይሆን የምትታወቅበት የጣውት አምልኮአላት እዛ ከተማው ውስጥ ያለች ዳያና ምትባል ወይም አርጤምስ ምትባል 
ጣውታለች በሮማውያኖቹ ሮማውያኖቹ ዳያና ይሏታል ግሪኮቹ አርጠሚስ ብለው ይጦራታል ይቺ ጣውት ምትፈልገው መውለድ ለማይችሉ ወይም ደግሞ መባዛትን ለሚፈልጉ ሰዎች ለፈርቲሊቲው ስለምትፈልግ ለብዝዘቱ ስለምትፈልግ በጣም ነው የምትመለከው እንደውም ሐዋርያ ሰላም ራፍ 19 ላይ ከተማው ውስጥ ልቅ ያለ ጨዋታና ሆከት በተነሳ ጊዜ ከተማው ከንቲባ ያረጋጋቸው በመንድነው ህዝቡ ላይ ያረጋጋቸው እንዴ ከጸሃይ በታች አለሙ ሁሉ ያውቀልም ወይ ይህች ኤፌሶን ከተማ ያርጤሜስ የዳያና መቅደስ ተባቂ መሆናችን የታወቀ ነው ይሄ ተረጋገጠ ከሆነ ተረጋጉ አላችሁ እና ይረጋጋሉ ማለት በጣም በዛ አምልኮ በጣም ታወገሽ ከተማ ነች የጣውት ማምለኳ ብቻ ሳይሆን አስማተኞች ጠንቋዮች ብዙ ትልልቅ ስራ የሚያደርጉበትም ከተማ ነበር እና ሐዋርያ ሰላም ራፍ 19 ላይ ተዚላችኋል እዛ ላይ ምን ምን ቃል አለ ወንጌል ተሰብኮ ያመኑት ሰዎች አንድ ነገር አረጉ ሲያምኑ ይጠነቁሉባቸውና አስማት ያደርጉባቸው የነበረው ንቃብ ሙሉ ሰብስበው አመጣው አቃጠሉ ይላል እነዛ መጽሐፍቶች ግምታቸው 50000 ብር ነበር በዛ ዘመን በዛ ዘመን 50000 ብር በጣም ብዙ ነው ላሁ ወደ አንስት መነዝሩት እና በጣም ብዙ ብዙ የጥንቆላና የመተት ያስማት ስራ የሚከናወንበት ከተማ ነበር ማለት ነው እና ኤፌሶን ከተማ ለወንጌል ስራ ቀላል ቦታ ማለት ነበር አውሎስ እንዴት ነው ወደዛ ከተማ ይገባው ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 18 ላይ ታገኙታላችሁ ከአቴና ከግሪክ ወጦ ቀደም ብሎ ባለው ምዕራፍ ምዕራፍ 17 ላይ ወደ አቴና ወደ ግሪክ ሄዳል አውሮፓ ውስጥ ነው ያለው እና እንደዛ በሚሄድበት ጊዜ መጥቶ ወደ ሶሪያ በሚሄድበት ጊዜ እግረ መንገዱን ነው ኤፌሶን ይገባው እና ገብቶ ግን ሁሉ የሚያርገው ወደ ሙክራብ ሄዶ ወንጌልን ስለሚያካፍል ሰዎች ወደዱት ቆይልን ሲሉት አይ አሁን መቆይት አልችልም መሄድበት መንገድ ስላልኝ ስመለስ ነው መጣው እንጂ አሁን መሄድ አለብኝ ብሎ አውራ 10 ምዕራፍ 18 ላይ ታገኙታላችሁ ወጥቶ ይሄዳል እሱ ግን ሲሄድ በርስቅላና ቄላ የሚባሉ ባልና ሚስት ከተሰሎንቄ ያገኛቸው ቆሮንቶስ ሲመላለስ ያገኛቸው አብሮት በድንኳን ስራ አብሮት ይተባበሩት የነበሩት እነዚህ ሰዎች ኤፌሶን ውስጥ ያስቀምጣቸዋል ኤፌሶን እነሱ እንዲቆዩ ያደርጋቸዋል ከዛ እሱ ይሄዳል ማለት ነው ጳውሎስ ወደ እሱ ከለቀቀ በኋላ ግን ኤፌሶን ውስጥ ማን ይመጣል አፖሎስ የሚባል ሰው ይመጣል በንግግር ኃይለኛ በመጽሐፍ ዕውቀት ብርቱ የሆነ ሰው ይመጣል ግን ሰውየው እንደዚህ ይሁን እንጂ የሚያውቀው ትንሽ ልክ ነበር የጎደለው ነገርም ነበር የዮሐንስን ጥምቀት ነበር የሚያስተምረው እንጂ አማኞች የሚጠመቁትን ጥምቀት እና ስለ መንፈስ ቅዱስ ያለው ነገር ብዙ ስለማይናገር የሚስተካከል ነገር ነበርው ስለዚህ አቂላና ፐርስክላ እነሱ ወስዶ ወደ ቤታቸው አስተካክለው ነገሩት እነሱ አያደሉም የሚያርግ የሚያገለግሉት እሱ ነው እንዲቆም የሚያደርጉት ግን አስተካክለው ሰጥቶት እንደዛ አይነት ባልና ሚስቶች ያርገን ለሰው ጉልለት ሞልተው ከዛ በኋላ እሱ እንዲያገለግል አድርገው መድረክ ላይ ቆጭ ባቆሙት ማለት ነው። ሰውየው በጣም ያገለግላል ያገለግላል ከዛ በኋላ አንድ ቀን ተነስቶ በቃ እኔ ወደ ቆሮንቶስ መሄድ አለብኝ። አለ አፕሎስ ሊሂድ ብሎ አለ ጸልየው ሸኙት። ስራው ባዶ ሆነ ማለት ነው። አክላና ፕሪስክላ ዛው ቀሩ አፕሎስ ሄደ ግን ጌታ ደግ ነው ጳውሎስ ልክ መለሳለው እንዳላቸው ቀን ጠብቆ መጣ ወደ ፌሱ። በሶስተኛው የሚሲዮን ጉዞ ገባ እዛ ሄዶ በሶስተኛው የሚሲዮን ጉዞ መጀመሪያውን ሶስት ወር ኤፌሶን ሲገባ ያገኛቸው 12 ደቀ መዘሙር ታግኝቷል ስለ መንፈስ ቅዱስ አልሰሙ አስተማራቸው ጸልየላቸው ተጠመቁ ጥሩ መንፈስ ቅዱስ መነቃቃትና ስራ ሆነ ተጀመረ ሶስት ወር በደንብ ሞቅ ያለ ነገር በሚሰራበት ጊዜ ተቃውሞ ተነሳ ስለዚህ ከሙክራብ ወጦ ጢራኖስ ወደ የሚባለው ትምርት ቤት ሄደ ከዛ በኋላ ደግሞ ብዙ የእግዚአብሔር ሥራ መስርድ ደቀመዛ ምርቶቹን ለይቶ ይሰራ ጀመር ነገሩ ያደገ 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 ሄደ የድረስ እንዳደገ እንድንሄድ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 19 ጋር ሄድ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 19 እንደዚህላል አራስ ራምራፍ 19 ቁጥር 1 አፕሎስ በቆሮንቶስ ሳለ ጳውሎስ በላይኛው አገር አልፎ ወደ ኤፌሶን መጣ አንድ አንድ ደቀ መዛሙርትን ማገኘ በማመናቹ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁ ነው አላቸው ያሌ ዘረዝራል ከዛ በኋላ ቁጥር 8 ጋር ሄድ ወደ ምክራቡም ገብቶ ስለ እግዚአብሔር መንግስ እየተነጋገረና ያስረዳቸው ሶስት ወር ያህል በግልጥ ይናገር ነበር አንድ አንዶች ግን ልከኞች ሆኖ በህዝብ ፊት መንገዱን እየሰደቡ ባላመኑ ጊዜ ከነርሱ ሩቆ ደቀመዛሙርት ለየ ጢራኖስ በሚሏት በትምርት ቤት እለት ለት ይነጋገር ነበር 
አሁን ከዚህ ያሉ በኋላ ያለው ነው በእስያም የኖሩት ሁሉ አይሁድም የግሪክ ሰዎችም የጌታን ቃል እስኪሰሙ ድረስ ሁለት አመት ያህል እንዲ ሆነ እግዚአብሔርም በጳውሎስ እጅ የሚያስገርም ታምራት ያደርገ ነበር ያለ ይናገራል በቃ አሁን እዚህ ጋር እንደምናነበው በእስያ ያሉት ሁሉ ወንጌልን ሰሙ ይለና በምን ምክንያት እዛ በተነሳው ሪቫይቫል ምክንያት መጥተው ወንጌል የሚሰሙ ጌታን የሚቀበሉ መንፈስ ቅዱስ የሚወሩ ሰዎች ተመልሰው ወደ መጡበት ሀገር ሲሄዱ ወንጌል ይዘው ይሄዳሉ እንደውም ዮሐንስ ራእይ ምራፍ 2 ላይ መታገኛቸው ምራፍ 3 ላይ መታገኛቸው ሰባቱ አባታ ክርስቲያናት በዛን ጊዜ ነው የተተከሉት በዛን ጊዜ ነው ወንጌል ያገኛቸው ብለው ነው የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሮች የሚያምኑት ለንግድ ለቱሪዝም ለዚህ ለጣውታ አምልኮ ለተለያየ መንገድ ይመጡባት ነጭ እና አንቀባት የነበረችው ኤፌሶን በእግዚአብሔር ቃል ስትሞላ ቃሉ ይወጣ ወደ እስያ ሁሉ እየደረሰ ሄደ ራሱ ጳውሎስ ሲናገር ቆሮንቶስ ላይ ለቆሮንቶስ ድብዳቤ ሲስምና አለ በኤፌሶን እስከ ባላ 50 ቀን ቆያለው ትልቅ የሥራ በር ተከፍቶልኛል ተቃዋሚዎች ግን ብዙ ናቸው ብሎ ለጻፈላቸው ለቆሮንቶስ ሰዎች እንዲጸልዩለትም ሲናገር ትልቅ የሥራ በር ተከፍቶልኛል ተቃዋሚዎች ግን ብዙ ናቸው ብሎ ይናገር ትልቅ የሥራ በር ነበር በእውነትም በጣም ቬሪ ስትራቴጂክ የሆነ ከተማ ነበር በዚያ ምክንያት የኤስያው ክፍል በሙሉ በእግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር ወንጌል ተሞላ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነው ምናልባት ባገልግሎት ምክንያት ወይም በተለያየ መንገድ የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ ነገር ነው ብላችሁ ያያዛችሁት የገባችሁበት ነገር ሰልፍ ቢበዛበት ምንም የሚያስገርም ነገር አለም ይሄው ጳውሎስ እንደዛ ነበር በጌታ ምሪት ነው የወረደው እዛ ቦታ ላይ ነው ወንጌልን ነው የሚሰራው ከልብሱ ጫርቅ የተወሰደ ሰዎች ይፈወሳሉ ሆኖም ግን ብዙ ሰልፍ እና ፈተና ውስጥ ነው ያለፈ ያለው ሆኖም ግን ጳውሎስ እንዴት ያለ የእግዚአብሔር ስራ በህይወቱና በአገልግሎቱ እንደተገለጠ በጻፍ ቅዱስ ይነግራና እና እንዲህ አገልግሎ 3 አመት ሲሞላው ለቆ ወጣ ሲ ለቆ ሲወጣ በቃ ወደ መሄድ አለብኝ ወደ ኢየሩሳሌም ብሎ ተሰናብቷቸው ይሄዳል ከሄደ በኋላ ግን ሚሊጢን የምትባል ከተማ ላይ ሲደርስ ምራፍ 20 ጋር ንድ ሚሊጢን የምትባል ከተማ ጋር ሲደርስ የኤፌሶንን ቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች ጠራቸውና የመጨረሻ የስንብት ንግግር አደረገላቸው እሱንም እናነበው ጥሩ ነው የሚሆነው ያው በኤፌሶን ከተማው እስከ ተነሳው ሁከትና ረብሻ የተነሳ ነው ተገዶ ለቆ ይወጣው ምራፍ 20 ቁጥር 1 ሁከቱም ከቀረ በኋላ ጳውሎስ ደቀመዛሙርቱን አስመጥቶ መከራቸው አሰናብቷቸው ወደ መቆዶኒያ ሄድ ዘንድ ወጣ እሱ ሄደ አሁን ቁጥር 17 ጋር ተዘላላችሁ ከሚሊጢንም ወደ ኤፌሶን ልኮ የቤተክርስቲያንን ሽማግሌዎች አስጠራቸው ወደ እርሱም በመጡ ጊዜ እንዲያላቸው ወደ እስያ ከገባውበት ከመጀመሪያ ቀን ጀምሮ ወደ ኤፌሶን አካባቢ ማለት ነው በትህትና ሁሉና በእንባ ከአይሁድም ሴራ በደረሰብኝ ፈተና ለጌታ እየተገዛው ዘመኑን ሁሉ ከናንተ ጋር እንዴት እንደኖርኩ እናንተ ታውቃላችሁ ወደ እግዚአብሔር ዘንድ ንስሐንና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ማመንን ለአይሁድና ለግሪክ ሰዎች እየመሰከርኩ በጉባኤ በቤታችሁም አወራሁላችሁና አስተማርኳችሁ እንጂ ከሚጠቅማችሁ ነገር አንድ እንኳን አስቀረሁባችሁ አሁንም እነሆ እኔ በመንፈስ ታስሬ ወደ ኢየሩሳሌም ይሄዳለሁ በዚያ የሚያገኘኝ ምን እንደሆነ አላውቅም ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ እስራትና መከራ ይቆያል ብሎ በየከተማው ሁሉ ይመሰክርልኛል ነገር ግን ሩጫየንና ከጌታ ከኢየሱስ የተቀበልኩትን አገልግሎት እርሱም የእግዚአብሔርን ጸጋ ወንጌልን በመስከር እፈጽም ዘንድ ነፍሴን በኔ ዘንድ እንደማትከብር እንደከንቱ ነገር ቆጥራለሁ አሁንም እነሆ እኔ የእግዚአብሔር መንግስት እየሰበኩ በመካከላችሁ ይዞርኩ ሁላችሁ ከንግዲ ፍትህ እንዳታዩአውቃለሁ ስለዚህ እኔ ከሰው ሁሉ ደም ንጹህ እንደሆን ዛሬ በዚህ ቀን መሰከርላችኋለሁ የእግዚአብሔርን ምክር ሁሉ ነገር ያያችኋለሁና ምንም አላስቀረሁባችሁ በገዛ ደሙ ይዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን ተጠብቋት ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾው መባት ለመንጋው ሁሉና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ ከሄድኩ በኋላ ለመንጋው የማይራሩ ጫካኞች ተኩላዎች እንዲገቡባችሁ ደቀመዛሙርትን ወደ ኋላቸው ይስቡ ዘንድ ጣማማ ነገርን የሚናገሩ ሰዎች በመካከላችሁ እንዲነሱን ያውቃለሁ ስለዚህ ሶስት አመት ሌሊትና ቀን በእንባ ያንዳንዳችሁን ከመገሰጽ እንዳላቋረጥኩ ይያሳባችሁ ትጉ አሁን ግን ለእግዚአብሔር ያንጻችሁ ዘንድ በቅዱሳንም ሁሉ መካከከር ርስትን ይሰጣችሁ ዘንድ ለሚችለው ለጸጋው ቃል አደረሰትቻችኋለሁ ከማንም ብር ወይም ወርቅ ወይም ልብስ አልተመኘሁም እነዚህ ጆቼ በሚያስፈልገኝ ነገር ለኔና ከኔ ጋር ላሉት እንዳገለገሉ እናንተ ታውቃላችሁ እንዲሁ የደከማችሁ ድውዮችን ልትረዱና እርሱ ራሱ ከሚቀበል ይልቅ የሚሰጥ ብዙ ነው እንዳለ የጌታን የኢየሱስን ቃል ልታስቡ ይገባችሁ ዘንድ በሁሉ አሳየዋችሁ ይህን ብሎ ተንበርክኮ ከሁላቸው ጋር ጸለየ ሁሉም እጅ ጋር ለቀሱ 
ጳውሎስንም አንገቱን አቅፈው ይስሙት ነበር ይሉቁንም ከንግዲ ወዲ ፍቴና አታዩም ስላላቸው ነገር እጅግ አዘኑ እስከ መርከብ ድረስ ሸይሁት በቃ ከዚህ በኋላ በደብ ዳብ ያለ ተገናኙት በፊልፊት ማክባካል መገናኙት ቀረ ሚሊጢን አስተሮቶሽ ማግሎቹን አደረ አብሏቸው ተሰናበተም እቺም እግዚአብሔር በእንዲህ አይነት መልካም ፍጻሜ ጌታ ይባርክ ይሄ እርስ በርሳችን አንዳችን ለአንዳችን ለንጸላይበት የሚገባ ሐሳብ ነው በጥሩ የጨረሰ ሰው ነው እግዚአብሔር በዛ ይርዳ እና ከዚህ በኋላ በቃ በስር ነው ቀጥታ ወደ ኢየሩሳሌም ይመጣል እንደገና ረብሻ ይነሳል እስር ቤት ውስጥ ያስገቡታል ከኢየሩሳሌም እስር ቤት ወደ ቄሳርያ ይሄዳል ከቄሳርያ እስር ቤት ወደ ሮም ይግባኝ ብሎ ይሄዳል በዚያ መልኩ ነው ታሪኩ የሚቀጥለው እና የትኛው ቦታ ሆኖ እንደጻፈላቸው አይታወቅ ምክንያቱም ኢየሩሳሌምም ቄሳርያም ሮምም ስለታሰረ የት ቦታ ሆኖ እንደጻፈው አይታወቅ ከስር ቤት ግን እንደተጻፈ ይናገራ ራሱ ከስር ቤት እንደጻፈ ኤፌሶ ምራፍ 3 ቁጥር 1 ምራፍ 4 ቁጥር 1 ቁጥር 6 ምራፍ 6 ቁጥር 20 ላይ ታገኙታል ናቹ እኔ በጌታ ስር ይሆንኩ ስለ ወንጌል ስረኛ ይሆንኩ ይያለ እስር ቤት ሆኖ እንደነበረ ግን ራሱ ኤፌሶ መልእክ ስለሚናገር ይሄ መልእክ ተጻፈው እስር ቤት ሆኖ ነው ከየትኛው እስር ቤት እንደሆነ ባናውቅም ግን ብዙ ሰዎች ሮም ነው ይላሉ የሮም እስር ቤት ነው የሚሉበት ምክንያት ጥቂቆስን ቆላሲያስ መጻፍ ላይ ደጋግሞ ጠቅሶታል አናሲሞስን ደግሞ በፊልሞና ላይ ታገኙታላችሁ እነዚህ ፊልሞና አና ፊልሞና ቆላሲስ ፊልጵስዩስና ኤፌሶን የእስር ቤት መልክቶች ናቸው እስር ቤት ስጦን የጻፋቸው ናቸው ስለዚህ ከነዛ ከሮም ነው የሚሚለው ሐሳብ ግን ብዙዎች የሚቀበሉት ሐሳብ ነው መጪ ተጻፈ የሚለው የሚወሰነው ከየትኛው ቦታ ጻፈው ነው ስለዚህ ሮም የነበረ ብለን ካሰብን ሮም በእስር ቤት የነበረበት ጊዜ በመጀመሪያዎቹ 60 አመተ ምህረት አካባቢ ስለሆነ በዛን ጊዜ የተጻፈው ማለት ነው እና እንደዚህ አይነት ከተማው ውስጥ ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ጋር አግዛብየር በብዙ ኃይል አገናኝቶት ብዙ የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጦበት በዚህ አይነት የሰነብት ንግግር ነው ከነርሱ ተለይቶ የወጣ ወደ ሌላ ነገር ከመጓታቸው ፊት ለምን እንደ ኤፌሶንን ማጥናት ያለብን እሺ አሁን ጥሩ ይሄ እንደዚህ ሆነ አሁን እሱ ደብዳቤ ጻፈላቸው ከዛ በኋላ ስለነሱ እኛ ምን እንደው መጻፍ ምን እንደው ማጥናት ያለብን ለምን እንደው የሚል ጥያቄ በእናነሳ ጥሩ ነው የመጀመሪያው የኤፌሶን መልእክት በአማኞች በክርስቶስ በመሆናቸው ያገኙትን በረከቶች ማንነታቸው እንደ ኤፌሶን ቁልጭ አርጎ የሚያስቀምጥ በአማራ ቋንቋ የሚናገር በጣም ልብን በሚቀሰቅስ አይነት መልክ ቬሪ ኢንከሬጂንግ በሆነ መንገድ የሚናገር ሌላ መልክት የለም በጣም ምራፍ አንድን ብቻ እንኳን ብንወስድ በክርስቶስ ያገኘ ነው ማንነት በጣም አጉልቶ ነው የሚናገረውና ለልብ ሆነችን መነቃቃት በጌታ ያለነን አዲስውን ማንነታችንን አይደንቲቲ እንድናውቅ ያደርገናል ሁለተኛው በቤተክርስቲያን የጌታ ዘላለማዊ እቅድ እግዚአብሔር አብ ዓለም ሳይፈጠር የነበረውን እቅድ ለማስፈጸም እንብርት የመሆኑ አምስት የተገለጠው በኤፌሶን መጽሐፍ ውስጥ ነው ልክ እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን ውስጥ ያልታወቁት የእግዚአብሔር ምስጢሮች አሁን በአዲስ ኪዳን ውስጥ ምን እንደሆኑ በጣም ግልጥ ባለ መንገድ የተቀመጠበትና በተለይ ቤተክርስቲያንን በአጠቃላይ ማለት ነው ይህን አጠቃላይ ቤተክርስቲያን በእግዚአብሔር እቅድ ውስ�ጥ ያላትን ነገር የሚያስረዳ የኤፌሶን መልእክት ነው በተለይ በዚህ ዘመን ወገኖች ወይ ብዙ ትኩረት የሚሰጠው በእያንዳንዱ ሰው የደህንነት ጉዳይ ላይ እሱ በጣም መልካም ነገር ነው ሁላችንም ወንጌል ለሰዎች ምን እንደነገረው የሚሰሙ ሁሉ አምነው ይድኑ ዘንድ ነው ግን እዛ ጋ በቃ እግዚአብሔር የሰሙት ያመኑት የዳኑት እነዛ እነገለዮች ተሰብስበው አንድ ላይ የክርስቶስ አካል ሆነው በእነሱ ሊፈጽምና ሊሰራ ያለው ነገር የሚገልጥበት መልእክት የኤፌሶን መልእክት ነው ስለዚህ የኤፌሶን መልእክት ሊጠና ይገባዋል ከቤተክርስቲያን እይታ አንጻር ያዲሱ የቤተሰብ አባላት አንድ አካል በመሆንና የክርስቶስን የበላይነት ወይም ራስነት የሚገልጽ የኤፌሶን መጽሐፍ ነው በተለያየ ያዲስ ኪዳን ክፍል ውስጥ ክርስቶስን እንደ ብዙ ነገር ተገልጦ ተገልጧል ግን በኤፌሶን ቤተክርስቲያን ውስጥ ግን በኤፌሶን መልእክት ውስጥ ግን ክርስቶስ ራስ ነው ይለዋል ሌሎቻችንን በሙሉ አማኞችን በሙሉ ያማኞችን ህብረት የክርስቶስ አካል ነው ብሎን የሚያስቀምጠው የዛን የክርስቶስ አካል የመሆኑን ምስጢር የክርስቶስን ራስ የመሆኑን ምስጢር አጉልቶ የሚናገር ነገር ነው ለምሳሌ ቆላሲያስን መጽሐፍ በቆላሲያስ መልእክት ብንመለከተው ክርስቶስ ከሁሉ በላይ መሆኑን የሚናገር እና ቆላሲያስ ለክርስቶስ ከሁሉ በላይ የመሆኑን ነገር ነው የሚናገረው ነገር ግን ወደ ኤፌሶን ዝመለስ ስትሉ ግን የዚህ ከሁሉ በላይ የሆኑ ክርስቶስ ግን አካሉ በኢትዮጵያ ነች ብሎ ስለ በኢትዮጵያ ነው በመውላት የሚናገረው ሮሜ መጽሐፍ ወይም ገላትያን መጽሐፍ የሚናገረው የእግዚአብሔር ጽድቅ የሚገኘው በእምነት ነው ከስራ ውጪ ብሎ እንደሚናገራል ኤፌሶን ግን የሚናገረው ኦኬ በእምነት ያለ ስራ የጸደቁት እነዚህ ጻድቃን እነዚህ ቅዱሳን የሆኑት የእግዚአብሔር ሰዎች ወደ ህብረት ከገቡ በኋላ እንደሚሆኑት 
የሚለውን ነገር የሚመልስልን ኤፌሶን መጽሐፍ ነው እንደዚህ አስደናቂ በሆነ በረከት የተባረኩ የእግዚአብሔር ሰዎች የአማኞች እንዴት እግዚአብሔርን በሚያከብር መንገድ መመላለስ እንደሚገባቸው የሚያስተምረው ደግሞ የሆ የኤፌሶን መልእክት ነው እና ታገኙታላችሁ እግዚአብሔርን በሚያስከብር መንገድ አማኞች እንዴት መመላለስ እንደሚገባቸው ያስተምራል ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች የተባረኩበት ክፍል ነው ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች ኤፌሶን መጽሐፍ አይተው በጣም አስደናቂ ነገር ተከናወነበት መልእክት ነው ጆን ካልቪን በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ውስጥ በጣም የታወቀ አስተማሪ ነው ካልቪን ማይ ፌቨራይት ቡክ ኤፌሶን ነው ይላል ልክ ሉተር ሉተር ገላቲያንን ወይም ደግሞ ሮሜን መጽሐፍ እንደሚወስደው በጣም በጣም እንደሚጣበቅበት ለሪፎርሜሽን ምክንያት አርጎ እግዚአብሔር ተጠቀመበትን መገለጥ ያገኘበት ስፍራ እንደሆነ ሁሉ ካልቪን ደግሞ ስለ 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 ቤተክርስቲያን ሚናገርለት ክፍል ስለሆነ ስለሆነ ይሄ this is my favorite book in the bible ይላ ብዙ የእግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምሩ አስተማሪዎች ኤፌሶንን መልእክት የጳውሎስ ክራውኒንግ ጆን ነው በቃ ጳውሎስ የሰራቸውን ስራዎች ደና አርጎ በአማራ ሁኔታ የደመደመበት መልእክት ኤፌሶን መልእክት ነው ብለው በጣም ያደነቁ ነው የሚናገሩት ዘ ካፕስቶን ኦፍ ፖልስ ቲዮሎጂ መጽሐፍ ጳውሎስ ስለ ስነ መለኮት ያስተማረውን ትምርት ማጠናቀቂያው ያማረው ድምድማቱ ያለው እዚ ኤፌሶን መልእክት ውስጥ ነው ብለዋል ስለዚህ በጣም ብዙ ሀብት ያለበት መልእክት ስለሆነ አብርያችሁ እንዳጠናው አስብያለሁ 155 ጥቅስ ላይ ነው 155 ቁጥሮች አሉት እና 6 ምራፍ ላይ አለው አንድ አይነት ከሆነ ያዝ ነው መጽሐፍ ቅዱስ አራት ተገጽ ብቻ ነው እና በዚህ ውስጥ ግን በጣም ብዙ ሀብት ነው ያለው በጣም ብዙ ሀብት ነው ውስጡ ያለው መልእክቱ 3 የመጀመሪያው ክፍሎቹ ምራፍ 1 2 3 እግዚአብሔር በማመናችን ምክንያት ያደረገልን እኛ በክርስቶስ ምክንያት ያገኘነውን በረከት በክርስቶስ ምክንያት የተሰጠንን ስፍራና ቦታ ይናገራል ምራፍ 4 5 6 የሚቀጥሉ 3 ምራፎች የመጨረሻዎቹ 3 ምራፎች ግን እንደዚህ የተለወጠ እንደዚህ የዳነ እንዲ እግዚአብሔር ያከበረው ሰው መኖር የሚገባው እንዴት እንደሆነ እንዴት መመላለስ እንዳለበት ሁሉጭ አርገው ያስተምራሉ። ባንድ በኩል ቲዮሪውን ዶክትሪኑን ትምህርቱን ያቀርብልንና በሌላ በኩል ደግሞ ፕራክቲሱን ተግባራዊ ምናረግበት ነገር ደግሞ ያመጣልላል። ተግባርና ትምህርትን አስታርቆ ያሳየናል እግዚአብሔር በዚህ ይባርክ። ስለዚህ ነው በአንድ ሐሳብ በአንድ ሐሳብ ጥቅል አርገን ኤፌሶንን ማስቀመጥ አስቸጋሪ ነገር ነው ስለዚህ የግድ ለሁለት መክፈል ይኖርብናል ምራፍ 1 እስከ 3 ድረስ ትምርት ነው ብያችኋለሁ ይሄ አስተምህሮ ስለ እግዚአብሔር በረከት ስለሚናገር በክርስቶስ ያገኘናቸው በረከቶችን ነው የሚናገረው ምራፍ 4 እስከ 6 ድረስ ግን ስለ ተግባር ነው የሚናገረው ይሄ ተግባር ደግሞ ምናገኘው ይሄን ይሄን ተግባር ጥቅል አርገን ብናስቀምጠው እንደሚገባ ስለ መመላለስ ነው የሚናገረው እና እንትኑን መልክቱን ውቅሩን እንዲያርገል ልናስተካክለው እንችላለን እንዲያርገል ልንይዘው እንችላለን ኦኬ የሚጀምራ 3 ምራፍ ስለ መንፈሳዊ በረከቶች ነው የሚከተለው 3 ምራፍ ደግሞ እንደሚገባ ስለ መመላለስ ነው የሚናገረልና በአንድ ርዕስ ለማስቀመጥ ኤፌሶን በጣም ከባድ ነው ብዙ ነገር ነው የሚያነሳው በጣም ብዙ ነገር ነው እና አርስት በሰጠው ምን ሰጠው ነበር በእያስብ ያለው ነው አንብብዮስ ይቻርሶ በየለቱ ብታነቡት ባይ ዘው ቆሜ ኤፌሶንን ላንብብ ይብል 20 ደቂቃ ነው የሚፈጀው በቃ በቀረጋ ብለል ሰው ሁሉ እንደሚከታተለው አድርጌ ባነባ 20 ደቂቃ እና እንደዚህ አርገን ብታነቡት ስትጨርሱ ምንድን ነው የሚለው ብላችሁ ታስቡ እኔ 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 ጥሩ ወቃል ነው በየማስበው አንድ ራስ አንድ አካል እስቲ በሉት አንድ ራስ አንድ አካል ስለዚህ ነገር ነው የሚናገረው አንድ ራስ ስለሆነ ስለ ክርስቶስ በርሱ ምክንያት ደግሞ አንድ አካል እግዚአብሔር እንዴት እንደሰራ የሚናገርበት ክፍል ነው ስለዚህ እስቲ ወደ 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 ትምርቱ እንግባ ኤፌሶን ምራፍ 1 ከቁጥር 1 እስከ 2 ድረስ ያለው ነገር እንመልከት መጽሐፍ ቅዱሳችንን ወደዚያ እናዘራለን ኤፌሶን ምራፍ 1 ቁጥር 1 እስከ 2 እንግዲህ ይሄን አልካል ለመግቢያ አሁን ወደ ቁጥሮቹ እንሄዳለን ማለት ነው ኤፌሶን ምራፍ 1 ቁጥር 1 እስከ 2 ድረስ በእግዚአብሔር ፈቃድ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያይ ሆነ ጳውሎስ በኤፌሶን ላሉት ቅዱሳን በክርስቶስ ኢየሱስም ላሉት ምእመናን ከእግዚአብሔር ካባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለናንተ ይሁን እና በቃ ልክ ሲጀምር ስለ ጻሃፊው ግልጽ ያለ ነገር ነው የሚነገረው ቁጥር 1 እና 2 ላይ ስለ ጻሃፊው ይናገራል ቁጥር 1 ላይ ባለው መሰረ ጻሃፊው ማን ነው ጳውሎስ ነው ምክንያቱም እሱ ራሱ በግልጽ በእግዚአብሔር ፈቃድ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያይ ሆነ ጳውሎስ ብሎ ይናገራል 
ምራፍ 3 ላይ ደግሞ በነሂድ በነጣ ራሱ እኔ ጳውሎስ ብሎ ራሱ ይተክሳል ዘው ደብደብ ውስጥ ባጭሩ አስቀድሜ እንደጻፍኩላችሁ ብሎ ራሱ እኔ ይያለ ይናገራል እና ጳውሎስ መልክቱ ውስጥ ኤፌሶን መልክቱ ውስጥ እኔ ነኝ ይያለ ስለሚናገር የኤፌሶን ጻፊ መልክቱ ጻፊ ጳውሎስ ነው በርግጥ ከ18ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ የሚቃወሙ ሰዎች አሉ መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ዙሪያ ያሉ የሚቃወሙ ሰዎች አሉ ምናልባት ጓደኞቹ ቢሆኑ ወይም ደግሞ አንዱ አገልግሎት ከሱ ጋር የሚሰራ በስሙ የጻፎ ቢሆንስ ይያሉ ይናገራሉ እዛ ሰጣ ገባ ውስጥ መግባት ያስፈልገንም ምክንያቱም ኤፌሶን ምራፍ 1 ቁጥር 1 በግልጥ በእግዚአብሔር ፈቃድ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ሆነ ጳውሎስ ብሎ ስለሚናገር እዛ ጋር እናቆማለን ማለት እሺ እና በዛን ዘመን እሱ በነበረበት ዘመን ደግሞ ድብዳቤ ሲጻፍ ጻሐፊው ሰውዬ እኔ ነኝ ብሎ ጻሐፊው ማንነቱ መጥቀስ የታወቀ ነገር ነው እንደኛ እንደሆነ አይደለም ያሁኑ እንደዚህ የሰማይ ጥልቀቱ የባባህር ምናምን ምናምን ተብሎ መጨረሻ ላይ ያንተው ምናምን ብለን ስማችን መጨረሻ ላይ ምን ጽፈው እንደሱ አይደለም በዛን ዘመን የነበረው ድብዳቤ የሚጻፈው ገና ሲገባ ደጅ ላይ ነው ሰውዬው እኔ ነኝ ብሎ መንገር አለበት ስለዚህ ጳውሎስ ደጅ ላይ ነው በእግዚአብሔር ፈቃድ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ሆነ ጳውሎስ ብሎ ይነገራል ከ የደብዳቤው አጻጻፍ ቋንቋው ብዙ ነገሩ ከሌሎች ደብዳቤዎቹ ጋራ በጣም የተመሳሰለ ስለሆነ ምንም እዛ ውስጥ መቸጋገር የለብንም ራሱን ለመግለጽ ግን የተጠቀመባቸው ቃላቶች ግን ከእናንተ ጋር አብሬ ለካፈል መፈልገው ሐሳብ ነው ጻፉ ስለ ራሱ ስለ ራሱ በእግዚአብሔር ፈቃድ ሐዋርያ የሆነ ጳውሎስ ብሎ ነው የሚናገረው ይሄ በእግዚአብሔር ፈቃድ የሚለው ነገር ጳውሎስ እንዲሁ ያስገባው ነገር ሳይሆን ስለ ራሱ አሁን እዚ እግዚአብሔር ፈቅዶ ሐዋርያ እንደሆነ ይናገራል መልእክቱ ውስጥ ደግሞ እንዴት እግዚአብሔር ዓለም ሳይፈጠር እቅድ እንዳለው ፕላን እንዳለው ፈቃድ እንዳለው ነገርን ሁሉ የሚመራበት ፈቃድ እንዳለው ይናገርና እዚያ ፈቃድ ውስጥ ነው እኔም ሐዋርያ ይሆንኩት በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ሐዋርያ ይሆንኩት ብሎ ያሰምርላቸው ምክንያቱም በሰው አይደለም ማለት ነው ወይም ከራሴም አይደለም ማለት ነው ነገሩ የተጀመረው በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው የሆነው በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ሰልፍ ክሌም የሆነ ነገር አይደለም ወጥ በተባባሪዎቹ ብዛት የመጣም ነገር አይደለም እኔ የሆንኩትን የሆንኩት በእግዚአብሔር ጸጋ ነው በእናቴ ማጸን ሳለው ገና ሳልው ወለድ በእናቴ ማጸን ሳለው ይላል ገላትያ ምራፍ 1 ላይ እና በእግዚአብሔር ፈቃድ የተከናወነ ነገር ነው ይሄ ደግሞ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ወደ በኋላ ታገኙታላችሁ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ የሆነ ጳውሎስ ይላል ሐዋርያ አምባሳደር ማለት ነው መልክተኛ ማለት ነው እና ጳውሎስ የሚላቸው ምንድነው ግዴላችሁ መልክቱን በትሰሙኝ በትቀበሉት ይሻላል ምክንያቱም እኔ በራሴ የመጣው ሳሎን የላከኛል ኢየሱስ ክርስቶስ ልኮኝ ነው የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ነኝ የኢየሱስ ክርስቶስ አምባሳደር ነኝ ብሎ ይናገራል ሚናገረው ስለ ራሱ ለማስረዳት ፈልጎ አይደለም መልክቱ እንደ ሐዋርያዊ መልክት እንዲቀበሉትም ነው እዛ ፈሶ ምራፍ 2 ላይ በሐዋርያትና በነቢያት መሰረት ተመስርታችኋል ተደላላችሁ ጻምታችኋል ብሎ ስለሚናገር ማለት ነው ትምርቱ አስፈላጊ ነገር ነው እንደ ማንኛውም ሰው ጻፉ አይነት ቢሆን ማንኛውም እንደብዳብ ይሆናል አሁን ግን የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ መንፈስ ተሞልቶ በእግዚአብሔር መንፈስ ተነድቶ የሚጽፈው መሆኑን እንዳይስቱት ነው የሚነግራቸው ስለ ራሱ ሊያወራ አይደለም በነገራችን ላይ ሐዋርያ የሚለው ቃል የተላከ መልክተኛ ማለት ስለሆነ በመድብ አንድ የተላከሰው ማለት ነው በአዲስ ኪዳን ትርጉ ምድብ ሁለት የታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስማቸው ጠርቶ ለይቷቸው እልካችኋለሁ ብሎ መንፈሱን የሞላባቸው ተልኮ የሰጣቸው ያሰማራቸው ቀንና ሌሊት ያስተማራቸው መንገዱን ያሳያቸው ከሙታን ከተነሳ በኋላ የተገለጠላቸው እነዚያ 12ቱ የጌታ ሐዋርያት ናቸው ሶስተኛ ምድብ አለ ሁለት ያቆንቶስ ምራፍ 8 ላይ ታገኙታላችሁ ጳውሎስ ለቆንቶሶች ሲጽፍ ስለ ቲቶ የሚጠይቀኝ ቢኖር ስለ ነጥሞቴዎስ የሚጠይቀኝ ቢኖር ይያለ ያ ቤተክርስቲያናት መልክተኞች መሴንጀርስ ናቸው እነዚህ ሐዋርያት ናቸው ብሎ የቤተክርስቲያን መልክተኞች እንዳሉ አዲስ ኪዳን ይናገራል እና ጳውሎስ ራሱን የሚመድበው ከ12 ቱ ለምን ቢባል የሚለው ምንድነው እሱ እኔ ከ ከሌሎቹ ሐዋርያት በምን አንሳሉ? ጌታና ላይ ይሁትም ይላል እነሱ እንዳዩት አይቻለሁ። እ በጄ ብዙ ተአምራት አልተከናወነም ይላል። እ ወንጌልንስ የተገለጠልኝ እሱ አይደለም ገልጦ የሰጠኝ ብሎ ይንማገታል። ቆሮንቶሶች ስለሚነካኩት ብዙ ነገር ስለራሱ እንዲናገር አደረጉት። 
እንጂ ጳውሎስ በመሰረቱ እሱ እኔ ሐዋርያ ነኝ ምን ተወኛለሽ አይነት አቲትዩድ የለው እንዲናገር ያደረጉት ቆሮንቶሶች ናቸው ሐዋርያ አይደለም ይያሉት እንት ሐዋርያ አይደለም ብለው በብዙ ምክንያቶች ስለሚናገሩት አንድ አንድ ቦታ ላይ በቃ ይናገራ እኔ 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 በምንድነው ማለት ለመሆኑ እናንተ ከሌላ ቸርች በመን አንሳችኋል እንደሱ ነው በመን አሳንሻችኋል ታምራል ተደረገም ጌታ ኢየሱስን አላየሁትም ባልታረሰ መሬት ላይ አይደለም ይዘራሁት እያለ የሐዋርያነት መልእክቱን ዘርዝሮ አምጥቶ ነኝ እንደው ሙሉት ያቆሩንቶስ ምራፍ 12 ላይ ምን ይላል ከዋንኞቹ ሐዋርያት በምንም አልጎድልም በጣም ስለምታዩኝ ላ እናንበበው ይሄ እንደዚህ ይላል ሊምትኑ ነው የምትመስሉ ስለዚህ እናንበበው ሁለት ያቆሩንቶስ ምራፍ 12 ሁለት ያቆሩንቶስ ምራፍ 12 ቁጥር 11 በመመካት ሞኝ ሆኛለሁ እናንተ ግድ አላችሁኝ ነው ነካካችሁኝ ማለት ነው እናንተ እኔ ልታመሰግኑ ይገባ ነበርና እኔ ምንም ባልሆን እንኳን ከዋንኞቹ ሐዋርያት በምንም አልጎድልምና በርግጥ የሐዋርያነት ምልክት በመካከላችሁ በመልክትና በድንቅ ነገር በተአምራት ሁሉ ትዕግስ ተደረገ እኔ ራሴ ካልከበርኳችሁ ከዚህ በቀር ከሌላ ቤተክርስቲያን የነሳችሁበት በምን እኮ ነው ይሄን በደሌን ይቅርበሉኝ ይያለ ይዘረዘራል ዘውስታን ገባ እና በቀም ይለው እሱን በቃ እኔ እኔ ምንም 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 ጎልልበት ነገር የለኝ ብሎ ይናገረ አሁን ላችሁ ወደ እኔ እንድታይፈልጋን እና የእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ፈቃድ ሐዋርያ የሆነ ጳውሎስ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ የሆነ ጳውሎስ እንዲ ብሎ ይናገርና ጳውሎስ ህይወቱን ስታዩት ግን እዛ ጋር ብቻ አይደለም ያለው አንድ በጣም በሚዛን ያያዘው ነገር አለ በሚዛን ያያዘው ነገር ይሄንን ነገር ነው ምክንያቱም ሌላ ቦታ ላይ ደሞ ምን ሊያል መሰላችሁ እኔ ከሐዋርያት ሁሉ የማንስ ነኝ የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን ስላሳደድኩ ሐዋርያ ተብዬ ልጠራ የማይገባኝ ነኝ እንዴት አርጎ ነው በሚዛን ያያዘው ነገሩ ነኝ ይልና ደግሞ አረ እኔ ማንስ ነኝ እንባል የማይገባኝም ደሞ ይላል ያንን ማስተዋል እግዚአብሔር ይስጣል እሱ በነኝ ብቻ ሚሾፍር ቢሆን በነኝ ብቻ ሚሄድ ቢሆን ማስተዋቂያ ስለ ራሱ አገልግሎት የሚናገርለት በጣም ብዙ ነገር ነበረው እንዴ ያቺ እፉኝቷ የነከሰችው ጊዜ እሷ እኮ የነከሰችው ጊዜ ጥብቅ ስትልበስ ሰውቹ ይሞታል ብለው አዩት ምንም አልመሰረው ብሎ አራገፋትና ጫውታውን ቀጠለ ወዳው አረ ይሄ አምላክ መሆን አለበት ብሎ ደሙ ተነሱ ይሄ ብቻ በጣም ለ ቲቪ አሚን በጣም ትልቅ ነው እንዴ እንደዚህ ሆኖ ማን ተርፉ ማን ተርፉ ያቃል ኦኬ እዛው ሐረስ ራምራፍ 20 ላይ ስብከት አስረዘመ ይሄ ስንብት ንገግሩ ሲያስረዘም ከፎቁ ላይ የነበረ አንድ ሰው የወደቀ አንድ ልጅ ጎበዝ ልጅ ወደቀ እና እሱ ሲወድቅ አሁን እናንተ በትተኝብኝ እኔ ማስነሳችሁ በሙዚቃ ነው ወይ በሆነ ነገር ነው ሌላ እሱ ግን በሙዚቃ አይደለም ልጁ ድብን ብሎ ወድቆ ሲሞት ታች ወርዶ ጸልዮ ከመውተበት አስነስቶት ልጁ ደና ነው ስብከት ቀጠሉ አዚ ነቲንግ ሃፕንድ ስብከት ቀጠሉ አን ብዙ የሚወራ ነገር ነበረው ለንቱ ለዚ ለንቱ ለዩቲዩቡ ለምናም ለምን የሚሆን ነገር ብዙ ነበረው ብዙ ነበረው ምንም እና የሚናገረው ለቆሮንቶ ስለነካካችሁኝ ነው የምናገረው ያንን ብስለት እግዚአብሔር ይስጠን አሜን ሐዋርያ ስለሆነን አይደለም እኔ እና እናንተ ግን just ባለንበት ቦታ እንደሰጠን ጸጋ እንደሰጠን በረከት እንደሰጠን አደራ እንደምድሮጥበት ሩጫ እንደሰፋልን ነገር በደረስንበት በዚያ እያለን እንደሌለን ለመሆን سنችል እንደማንችል ለመሆን سنአውቅ እንደማውቅ ለመሆን ያንን ትትና እግዚአብሔር ይስጣል አሜን ጻፊው ጳውሎስ ነው ሁለተኛው ምንን መለከተው ግን ተቀባዮቹ ነው ተቀባዮቹ ቀደም በዛ ታሪካዊ ዳራውን ባየንበት ስፍራ ላይ ሐዋርያ 10 ምዕራፍ 19 ቁጥር 10 እስከ 40 እንዳያችሁት በእስያም የኖሩት ሁሉ አይሁድም የግሪክ ሰዎችም የጌታን ቃል እስኪ ሰሙ ድረስ ሁለት አመት ያህል እንዲህ ሆነ ብሎ ይነግረናል ከጥቂት ክፍል በስተቀር በኤፌሶን ብቻ ሳይሆን በብዙ የእስያ ክፍል ውስጥ ወንጌል እንደተስፋፋ ይነግረናል ስለዚህ ተቀባዮቹ ኤፌሶን የምትባል አንድ አንዲት ከተማ ብቻ አይደለችም ነገር ግን በዚያ ዙሪያ ወንጌል ገብቶ ቤተክርስቲያን ተመስርተው ህብረት ተጀምሮ ወደ ነበረ በቦታ ሁሉ የሚዞር ዛሬ ደብዳቤ ነው 
ተቀባዮቹ አንድ ቸርች ብቻ ሳይሆን በዚያ ክፍል ያሉት በሙሉ የሚቀባበሉት መልእክት ነው ለምን ቢባል አንደኛ በዚህ እንኳን ኤፌሶ መልእክት ላይ እንትናን ሰላም በሉልኝ እንትናን ሰላም በሉልኝ አይልም ዝም ነው ያለው ምክንያቱም ለብዙ ቦታ እንደሚሄድ ስለሚያቀርብ ሁለተኛ ሰምታችኋል በኔ በኩል እግዚአብሔር የሰራውን ነገር የገለጠውን ነገር ብሎ ይላቸዋል ስለናንተም ሰምቻለሁኝ ብሎ ይላቸዋልና ይሄ በአጠቃላይ ነገር ነው እንጂ የሚነጋገረው አንድ እሱ 3 አመት ያገለገለባት ቤተክርስቲያን ቢሆን ያንዳቸውን ስም ይጠራ ነበር የጥንት ቅጅዎች በጣም የቆዩ ቆዩ ቅጅዎች ወደ ኋላ ኤፌሶን የሚለው ስም ይላቸው እና ክፍት ነው እንደሚሉት የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች እንደሚሉት በተለያየ ጉባኤ ደብዳቤው ስለሚነበብ ኤፌሶን ሲደረስ በኤፌሶን ላሉት ተብሎ ነው ቆላሲያስ ሲደስከድ ቆላሲያስ ያሉት ሲያሉ በቆላሲያስ ላሉት ይተባለን የሚነበበው ማና አሁን ጋርላንድ ቢመጣ ጋርላንድ ላሉት እንደሚባለው ማለት ነው አሁን ቆላሲያስ ምራፍ 4 ጋር ንይዱላችሁ ቆላሲያስ ምራፍ 4 ቆላሲያስ ምራፍ 4 ቁጥር 16 ይህች መልእክት በእናንተ ዘንድ ከተነበበች በኋላ በሎዶቂያ ሰዎች ማህበር ደግሞ እንድትነበብ አድርጉ ከሎዶቂያም የምትገኘውን መልእክት እናንተ ደግሞ አንዱ ነው እንግዲህ ደብዳቤዎች ይዞራሉ ማለት ነው መልእክቶች ይዞራሉ ማለት ነው እና የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች አንዳንዶቹ ምን ብለን የሚሉት ሎዶቂያ ማህበር ሆና ስትነበብ የነበረችውና በሉ እናንተ ማንብቡ የሚላቸው የኤፌሶን መልእክት ነው እና ስለዚህ ዙዋሪ ደብዳቤ ነው ለሁሉም የሆነ ለብዙ አካል የሆነ የሆነ ደብዳቤ ነበር ተቀባዮቹ እነሱ ናቸው ማለት ነው ግን መልእክቱን ለመግለጥ መልእክተኞቹን የገለጠበትን ቋንቋ ደግሞ አሁን ይሁት በኤፌሶን ላሉት የሚለው ተነጋግረንበታል ቅዱሳን በክርስቶስ ኢየሱስም ላሉት ምእመናን አንደኛ ሰዎቹ በመድር ላይ ናቸው የትና ያሉት ኤፌሶን ኢሳያ አካባቢ ላይ በመድር ላይ ነው ያሉት ጂኦግራፊካሊ ዛ ነው ያሉት ግን በሌላ በኩል ደግሞ በክርስቶስ ላሉት ደግሞ ይላቸዋል ላይ ነው ደግሞ ያሉት ይሄ ሁለት ቦታ የመገኘት ነገር የክርስቲና ህይወታችን ሚስጥር ነው ሰው ከዚህኛው ባይኖር ጌታን ከተቀበለ በኋላ የት ይገኛል እዛኛው ይሄዳል ግን ሰው እዚህ ይያለ በዛኛው ባይኖር የምድር ሰው ብቻ ነው የሚሆነው እና ጳውሎስ የሚናገረው የሚቀበሉት መልእክቱን የሚቀበሉት እነዚህ በክርስቶስ ያሉት ናቸው እንዴ ነው ሰው በክርስቶስ የሚሆነው በክርስቶስ ያሉት የሚባለው እንዴ ነው በጌታ ነኝ በጌታ እናት በጌታ ነው ወይ የምንባባለው ከክርስቶስ ጋር ባለን ህብረት ነው ሰው ወንጌል ሰምቶ ሲያምንና ሲድን የእግዚአብሔር መንፈስ በልቡ ሲያድር አዲስ ፍጥረት ሲሆን ከጌታው ከመዳኔቱ ጋር ሲገናኝ ይሄ ህብረት ይሄ አንድነት ነው ሰውየውን በጌታ ነው የሚያሰኘው እና የሚላቸው በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት ቅዱሳን ቅዱሳን የሚላቸው ለምን እንደሆነ ምንም ኃጢያት ስለሌለባቸው ምንም በደል ስላላገኙ ነውር ስላልተገኘባቸው አይደለም ይሄውን በተግባር ስላለው ነገር አይደለም የሚነጋገረው በክርስቶስ ስለሆኑ ግን ፖዚሽናሊ ከክርስቶስ ጋር ባላቸው ህብረት ምክንያት በእግዚአብሔር ፊት የተሰጣቸው ስፍራ አለ ያ ስፍራ ነው ቅዱሳን የሚያደርጋቸው በመድር አንድ አንድ ያማኑት ድርጅቶች ሰውን ቅዱስ ከሌ ብለው ሹመት ይሰጣሉ ይምር ሲሪየስሊ በደም ጉባኤ ተሰብስቦ ቅዱስ ከሌ ተብሎ ሹመት የሚሰጠው ሰውየው ከሞተ በኋላ ነው ከሞተ በኋላ ወደ ኋላ ህይወቱ ተመርምሮ ምንም ነገር ካልተገኘበት ደሞ ቢያንስ ሁለት ታምር እንዳደረገ ከተመዘገበለት እንደዚህ የጸና ነገር ካለው ከሞተ በኋላ ቅዱስ ከሌ ይባላል ጳውሎስ ግን ቅዱሳን የሚላቸው የሞቱ ሰዎች አይደሉ በህይወት ያሉ ስጋ ለብሰው የሚኖሩ ሰዎች ናቸው እነሱን ቅዱሳን ብሎ የሚጠራቸው እነሱ በሰሩት ስራ ሳይሆን እግዚአብሔር ክርስቶስን ባመኑ ግዜ ከሰጣቸው ስፍራ የተነሳ ነው በዚህኛው አسرار ላመኑ በክርስቶስ አምኖ በእግዚአብሔር ፊት መቆም በእምነት እንደሚቻል ለተቀበሉ ለነሱ ቅዱስ ከሌ መባል አለላቸው ክብር ለእግዚአብሔር ይሄንን ፖዚሽን በጣም አጥብቀን ማያዝ ያስፈልገናል የኤፌሶን ነገር ለመረዳት እና መልእክቱ ተቀባዮች በኤፌሶን ያሉ በኤፌሶን አካባቢ ያሉ ቅዱሳን በክርስቶስ የተቀደሱ እነዚህ ሰዎች ናቸው ማለት ነው ላሉት ምእመናን ይላል ሜምበርስ ለማለት አይደለም 
ሌላው ትርጉም ካያችሁት ለታመኑ በክርስቶስም ለታመኑ በኢየሱስም ላመኑ ብሎ ነው የሚናገሩ። እሱ ነው ቅዱሳን ያሰኛቸው በጌታ ማመናቸው ከጌታ ጋር ያላቸው ህብረት በእግዚአብሔር ጸጋ ስፍራ ቦታ የመቀየራቸው ነገር ነው። ሰውየውን ቅዱስ የማለት የእግዚአብሔር ስራ ነው። የማን ነው ያልኩት? የእግዚአብሔር ስራ ነው። በፍጹም ከሰው ስራ ጋር ተያዘ ነገር አይደለም። ግን ሰው ደግሞ ወንጌል ሲሰማ ኃላፊነት አለበት። ምን የማድረግ? የማመን። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሲገናኙ ሰውየው በክርስቶስ ያለ ይሆናል ቅዱስ ይሆናል ማለት ነው እና በእግዚአብሔር የታመነ ሰው ይሆናል ማለት ነው። ሰላምታውን እንበልና ከዛን ጸልያለን። ሰላምታው ምንድን ነው የሚለው ቁጥር 1 እና 2 ላይ ያለው መታገኙት ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለናንተ ይሁን ጮክ ብላችሁ የነበለው እስቲ 1 2 3 ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን ይሄ የተለመደ ሰላም ታሰጣት ነው በቃ እንደምን ሰነበታችሁ ብለ እንደብዳብ እንደምን ጽፈው ነው ግን ያን እንደምን ሰነበታችሁን ጳውሎስ ጸሎታዊ ሰላም ታደረገው ለወጠው ለውጦት ጸጋ ሰላም የምታገኙ ሁኑ ብሎ ነው የሚላቸው እኛ አሁን ሃይን ብንቀይረው እንደ ማለት ነው ሃይ ቴክ 5 ዋትስአፕ ምናምን ምንም ምንለው ነገር ብንቀይረው እንዴት ነው ምንቀይረው ጳውሎስ እንደሱ ነው ቀይሮ ትቆ ነው ያ ኖርማል ያለውን ሰላምታ በክርስቲያን የሚባለውን አደረገ በእውነት እግዚአብሔር እንደዛ ያስቀይረን ምን አለ አኛ ሁላችንም ስንገናኝ ጸጋና ሰላም ይብዛል የጌታ ፍቅርና ምህረት ይሁንል ምን ብንባባል ምን 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 እንባረክበታል እንጂ እና ጳውሎስ እሱን ነው ሲያደርግ የምታገኙት ከእግዚአብሔር ከአባታችን እግዚአብሔርን አብሎ ነው የሚሰየም ከጌታም ይሄ እንት ጌታ የሚለው ማረጉ ነው ኢየሱስ ኢየሱስን ጌታም ክርስቶስ ማድርጎ ነው የሚያቀርበው ገና ሲጀምረው ይሄ በስነ መለኮት ትምህርት በጣም ኃይለኛ መልእክት ነው በስላሴ ትምህርት ለማያምኑ ሰዎች ግልጽ የሆነ መልስ አለው ጳውሎስ ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከኢየሱስ ማን ከሆነ ጌታም ክርስቶስም ከሆነ ብሎ ያስቀምጣዋል ከነሱ ዘንድ ጸጋና ሰላም ይሁንላችሁ ላይ ጸጋና ሰላምን አይላያየው ይገርማቸዋል ብዙ የጳውሎስ ሰላምታዎች ጋር ጸጋና ሰላም አንድ ምን ማለቱ ነው ጸጋ በሰው ህይወት ውስጥ ገብቶ ስራ ሲሰራ ሰውየው ወንጌልን አምኖ ሲድን ሲታረክ ከእግዚአብሔር ጋር ምን ይኖራል ሰላም ይኖራል ጸጋ ስራውን ካልሰራ ሰው ፈቅዶ ልጉን ከፍቶ ጸጋ የእግዚአብሔር ጸጋ በህይወት ውስጥ እንዲሰራ እሺ ካላለ ሰላማይ ኖርም ማለት ከእግዚአብሔርም ጋር ከሰውም ጋር ስለዚህ ነው ጸጋ ስራ ሲሰራ ሰላም ይኖርናል ማለት ነው እና ጳውሎስ ጸጋና ሰላም ለናንተ ይሁን ብሎ ይላቻዋል ጸጋና ሰላም ለናንተ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው እግዚአብሔር ይሄን እንድናውቅ ስላደረገ እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ከዚህ በኋላ ቁጥር 3 ጀምረን ሌላ ጊዜ እንደ ጌታ ፈቃድ እንነጋገራለን ለዛሬ ይሄ በቃና ግን በመልስ ጋብ እየሳስብ ምራፍ 6 ቁጥር 24 ነው ያሰብኩት ምራፍ 6 ቁጥር 24 እና በብላ መጨረሻችን ይሆናል ምራፍ 6 ቁጥር 24 ለኤፌሶኖች ጳውሎስ የልቡን የጻፈላቸው ስርቤት ውስጥ ሆኖ ነው ግን ደብዳቤውን የዘጋበት ይሄን መልእክት የዘጋበት ንግግር ግን በጣም ነው ልቤን የነካው እንደዚህ ነው የሚለው ቁጥር 24 አንድ ላይ እና አንበበው 1 2 3 ጌታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን ባለመጥፋት ከሚወዱ ሁሉ ጋር ጸጋ ይሁን አሜን እና ምንድነው የሚላቸው ሲዘጋ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ባለመጥፋት የሚለው ባለማቋረጥ ሳይለወጥ ሳይደክም ከሚወዱ ጋር እሱን ከሚያፈቅሩ ጋር ፍቅራቸው ትኩስ እንደሆነ ከሚቀጥል ጋር ፍቅራቸው ሳይበርድ ከሚቀጥሉ ጋር ከርሱ ጋር በፍቅር ከተጣበቁት ጋር ጸጋ ይሁን ብሎ ነው ስለ ፍቅር ነው የሚያወራው ይገርማቸዋል ኤፌሶን ቤተክርስቲያንን ጌታ አይኖቻችንን ከፍቶ መልእክቱን ብናስተውለው ከጌታ ጋር በጣም ጥብቅ ያለ ፍቅር ነው የሚያዛችሁ እንዴት ያለ የጠፋውን ሙት የሆነውን የቁጣ ፍጥረት ያለውን ሰው እንዴት ተቀብሎ በእግዚአብሔር አብ እንዴት በጦዘ ክብር እንዳስገባው ከፍ ባለ ስፍራ ከክርስቶስ ጋር እንዴት እንዳስቀመጠው እንዴት ያለ ብርቅ የሆነ ህይወት እንደሰጠው ይሄንን ህብረት ለብቻው ሳይሆን ከብዙ አልፍ አላፋት ጋር በአንድ አካል ውስጥ ተገጣጥሞ ራስ ለሆነለት ለክርስቶስ አካል ሆኖ ክፍል ሆኖ በዚያ በአካል ውስጥ ያሰው በምድር እንዴት ባለ ሴኩሪቲ ውስጥ በሰማይም ደግሞ እንዴት ባለ ክብር ውስጥ እግዚአብሔር እንደተጠበቀው እንዲያ ያደረገውን ሰው ሲያይ ከጌታ ጋር ጥብቅ ያለ ፍቅር ነው የሚያዛችሁ በረከት ይላል ይሄ ነው ብላችሁ ነው የምትዘሉት እግዚአብሔር ያደረገውን ነገር ማያስን ጀምር እና ጳውሎስ ምን አለ ሂ ኩድንት ሄልፕ ኢት ደብዳቤውን ሲዘጋ 
ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር በማቋረጥ ፍቅር በማይለወጥ ፍቅር በማይበርድ ፍቅር ተጣብቀው ላሉት ጸጋ ይሁን ብለዋል አያችሁ ሮሚ ማን ነው ራይ ምራፍ 2 ቁጥር ቁጥር 7 ላይ ታገኛላችሁ ስለ ኤፌሶን ቤተክርስቲያን ጌታ ኢየሱስ በዮሐንስ በኩል ይላከው መልእክት አራት ሳይሆኑ ነን ያሉትን አደርሰህባቸዋል ይሄንን ለትታገሳልቻልክም ይሄንን ደሞ ለታሳልፋቸዋልቻልክም ብሎ ብሎ የተጠነቀቀባቸው ነገሮች ይነግሩታል አልደከምክም ስለኔ መከራ ታገሰ ጸንታል እንዲና እንዲ ያርጋል ብሎ ምስጋናውን ከረዘረዘረለት በኋላ ግን ዳሮ ግን የምነቅፍብ ነገር አለኝ ምን አለው የቀደመውን ፍቅር ትታል ብሎ አለው how come እንግዲህ አሁን ጳውሎስ ድብዳቤውን በጻፈበት ጊዜና ዮሐንስ ራእይ ያይቱ ይምነቅፍብ ጊዜ ያለኝ ባለው ጊዜ መካከለ ያለው እድሜ 40 አመት ብቻ ነው። ሩቅ እንደመስላችሁ የውኛን ኳጉን አሁን 20 አመት ኮን ከመሪ አብራ 20 አመት ነው። በጣም አጭር ነው። 40 አመት ያንድ አገልግሎት ዘመን ሊሆን ይችላል። ያ አገልግሎት ባለበት በዚያው ዘመን ውስጥ ስለ ፍቅር ተወርቶ ምራፍ አንድ ላይ ፍቅራችሁን ሰምቼ አመሰግናለሁ ያለው ጳውሎስ ይያለ ዮሐንስ ራእይ ላይ ደሞ ዮሐንስ ፍቅራችሁን ተታችኋል ብሎ ይላችኋል። አውሎስ ያንን አይቶ ይሁን ያላቸው ድብደብዩን ሲዘጋው የኢየሱስ ክርስቶስን በማይጠፋ ፍቅር ከሚወዱ ጋር ሰላም ይሁን ብሎ ድብደብዩን ይዘጋው ዋው እግዚአብሔር ይርዳን ጥብቅ ጸሎት ጸልየን ነው ምንጨርሰው ምክንያቱም እግዚአብሔር ካልረዳን ወደ ማስተዋላችን ካልመጣን ነገራችንን በደም መፈተሽ ካልጀመረን ለጌታ ያለ ፍቅር የሚበርድ ነገር ነው እንዴ ቸርቹ አኮ ስንት ስንት አገልግሎት ነበርት መሰለሽ የኤፌሶን ቸርች በጠይቋት አፕሎስ እና አፕሎስ ነበርባት ሲት ሲያገለግል ነበር አቂላና በረስኪላ ነበሩ እዛ ሲያገለግል ነበር ጳውሎስ ሶስት አመት አገልግሎታል ጢሞቴዎስ አገልግሎታ ረጅም ጊዜ እና ከዛ በኋላ ደግሞ ለተወደደ ወደ ቀመዝሙር የሚባለው ዮሐንስ እዛ ኤፌሶን ቸርች ነበር እነዚህን የሚያካክሉ ጃይንት የእግዚአብሔር ሰዎች ያገለግሏት ቤተክርስቲያን ልጅ አት ዘ ኤንድ በርዷል ፍቅር ያላት ዛሬ ይሄን መጽሐፍ ስንጀምር ምን ጸልየው እግዚአብሔር ሆይ ይሄን መጻፋ አንብበን በዚህ መልክት ውስጥ ያለውን ያንተ አንተን እና አንተን ስራ ተመልክተን በልባችን ውስጥ ላንተ ያለውን ፍቅር አግልልን ብለን እንጸልያለን ላንተ ያለውን ፍቅር አብዛልን ብለን እንጸልያለን ለሌላ ነገርስ ከማይጠመን ድረስ በእግዚአብሔር ፍቅር ተጣብቀን እንድንኖር እግዚአብሔር ይሄን መጻፍ እንዲ ላለ ለውጥ እንዲያርግልን እንጸልያለን ያን ጊዜ እግዚአብሔር እንደስ እንደሚያሰኘው እንደሚገባ መመላለስ እንችላለን እንጸልይ